আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভি এর সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান সাবলান সুস্থ থাকুন দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক করোনা ভাইরাস সংক্রমণের বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশ পরিস্থিতি আমরা সকলেই কম বেশি অবগত আছি তাই আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ প্রিয় দর্শক আপনারা চাইলে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আমাদেরকে ফোন করতে পারুন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে আমাদেরকে এসএমএস পাঠাতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নিয়মে এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানটি যদি পরবর্তীতে আপনারা দেখতে চান সেক্ষেত্রে সার্চ করতে পারেন ইউটিউবে ইউটিউব ডট কম আর টিভি ডিজিটালস এই ঠিকানায় দর্শক এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত রয়েছেন আইডিসিআরের উপদেষ্টা ডাক্তার মুস্তাক হোসেন স্যার আপনাকে শুভেচ্ছা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাকে জি স্যার আমরা পরিস্থিতি সম্পর্কে সকলেই কম বেশি অবগত আছি এবং বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে আজকে একটি কথা যে আমাদেরকে কিভাবে প্রতিরোধ করতে হবে এই বিষয়গুলো নিয়েই আপনার সাথে আমরা কথা বলতে চাইব আমরা দুটো শব্দ খুব বেশি করে শুনছি ইদানিং কাশি শিষ্টাচার এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স আপনার মাধ্যমে আমরা এর আরেকটু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনতে চাইব কীভাবে আমরা সেটি পালন করতে পারি কাশি শিষ্টাচারের আগে আমাদের হাত ধোয়াটার বিষয়ে খুব গুরুত্ব দিতে হবে যে হাঁচি কাশির মাধ্যমে এটা ছড়ায় সেই জন্য আপনি কাশি শিষ্টাচার বলেছেন তো হাঁচি কাশি তো সরাসরি আমার কাছে কেউ হাঁচি কাশি দিল এটা খুব কম হয় আমরা তো বলি অন্তত এক মিটার অর্থাৎ এক হাতে একটু বেশি দূরত্ব থাকতে হবে শারীরিক দূরত্ব সামাজিক দূরত্ব বলতে শারীরিক দূরত্ব রাখা একজন সাথে একজন আর ভিড় এড়িয়ে চলা বা অনাবশ্যক কোনো সমাবেশটা না করা সেটা আমরা অবশ্য বাংলাদেশে এখন গত ছাব্বিশে মার্চ থেকে আমরা অনাবশ্যক কোনো সমাবেশ আমরা করছি না রাস্তায়ও আমরা খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বের হচ্ছি না এখন হাতের বিষয়টা বলছে যে এই হাত আমাদের হাত দিয়ে আমরা সব কিছু স্পর্শ করি যেখানে স্পর্শ করি সেখানে হয়তো আমার অজান্তে বা কারো অজান্তে ভাইরাস লেগে থাকতে পারে হাঁচি কাশি যদি ছড়িয়ে থাকে কাজে আমি যদি হাতটা মাঝে মাঝে সাবান দিয়ে হাত ধুই হয়তো হাতে দেখা যাচ্ছে না ভাইরাস খালি চোখে দেখা যায় না সাবানটা দিলে ভাইরাসের উপরটা তৈরি লাগতো আবরণটা ভাইরাসটা ফেটে যায় কাজেই আমরা বলছি যে আপনি যখন একটা কাজ থেকে আরেকটা কাজে যাবেন মাঝখানে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেবেন আমি দেখছি অন্তত ঢাকা শহরে আমি ঢাকা শহরে আছি এখন যে বিভিন্ন বাসায় বা মহল্লায় ঢুকতে গেলে বা আপনার এই অফিসে ঢোকার সময় দেখলাম যে সাবান দিয়ে হাত দিয়ে এটা খুবই উপকারী আমি বাইরে থেকে যদি আমার অজান্তে কোনো ভাইরাস হাত দিয়ে বহন করে থাকি তাহলে আমি সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিলাম তো এই এই হাত দিয়ে আমরা আমাদের অজান্তে আমরা মুখ নাক চোখ স্পর্শ করি ভাইরাস প্রবেশ করার একমাত্র পথ হচ্ছে এই যে আমার মুখ নাক এবং চোখ কাজে মুখ নাকে এই জন্য আমি অপরিষ্কার হাতে কখনোই আমি না ঢুকে হ্যাঁ আমি যখন দাঁত মাজবো তখন তো আমাকে হাত দিতে হবে অবশ্যই তার আগে আমি হাত ধুয়ে নিয়ে আমি পেস্ট পেস্টের মধ্যে জীবাণুনাশক আছে ভাইরাসটা এসে পেস্টও মারা যাবে কাজেই পেস্ট দিয়ে দাঁত মাজার সময় বা আমি যদি উজু করি বা মুখটা ধুই সেটা ঠিক আছে এবং তার আগে আমি তো অবশ্যই সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিচ্ছি কাজেই এই হাতটাকে যদি নিরাপদ রাখি হাতকে আমি ধুয়ে রাখি তাহলে আমি ভাইরাস থেকে বলা অনেক ইনফ্লুয়েঞ্জা যখন মহামারী হয় তখন গবেষণা হয়েছিল যে ষাট থেকে সত্তর ভাগ এই শ্বাসতন্ত্র বাহিত রোগ বা খাদ্যবাহিত রোগ থেকে আমরা বেঁচে থাকতে পারি কাশি শিষ্টাচার আমি এখন কোভিড উনিশ আক্রান্ত নই বা আমি জানি না কে আক্রান্ত কেউ আক্রান্ত হন বা না হন কিন্তু যদি কেউ আক্রান্ত হয়ে থাকে আমাদের মধ্যে থেকে তার হাঁচি কাশির মাধ্যমে সেটা ছড়াবে যে আমার যদি কাশি আসে আমি অবশ্যই লাখ মুখ ঢেকে দেবো যদি আমার কাছে কোনো রুমাল বা টিসু না থাকে আমি এটা দিয়ে ধরলে এই জায়গায় হয়তো মানুষের কাছে লাগছে না আমি হাত দিয়ে স্পর্শ করি এই কাশি শিষ্টাচারে যেখানে সেখানে আমি কফ থুতু ফেলবো না এটা আমি ছড়াবো না একটা হাঁচি কাশি দিলে প্রায় এক মিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে যদিও এই ভাইরাসটা একটু ভারী এটা নিচে পড়ে যায় আমার টেবিল যদি থাকে টেবিলের নিচে পড়বে টেবিলের উপরে পড়বে বা ফ্লোরে পড়বে যেটা আমি অবশ্যই যত কম মানে হাঁচিটা দূরে যায় সেটা আমি দেখব আমি হাত দিয়ে যদি হাঁচির কাছে ঢাকে আমি সঙ্গে সঙ্গে সাবানটা দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলব যদি রুমাল বা টিস্যু দিয়ে আমি এটা ঢাকি সেটা আমি এমন জায়গায় ফেলবো এটা ঢাকা থাকবে আর কি সেখান থেকে ছড়াবে না এইভাবে যদি আমরা আগাই নিশ্চয়ই আমরা মানে নিশ্চয়ই আমরা মানুষের শরীর থেকে শরীরে আরও বেশি জোর আমরা জোর দরকার আমরা আসলে হাত দুটি নিয়ে খুব সমস্যায় পড়ে যাই মাঝে মধ্যে যে হাত তো আমাদের কোনো না কোনো কিছু টাচ করতেই হয় আমরা মাঝে মধ্যে আসলে এরকমও করতে পারি যদি আমরা হাতকে একটু সংযত রাখতে চেষ্টা করি আমরা যদি টাচ বিভিন্ন জিনিসের টাচ করার সাথে সাথে সেই বিষয়টিকে যদি আমার মাথায় নিয়ে নিয়ে আমরা যদি সচেতন হই যে সব সময় সব কিছু আমার টাচ করার প্রয়োজন নেই এই বিষয়টিও হয়তো বা গুরুত্বপূর্ণ আপনি যেভাবে হ্যাঁ ন
আরেকজনের আঙ্গুল থেকে হতে পারে আর যদি আরও ভালো হয় যদি অন্য কোনো কিছু দিয়ে করি সেটা অবশ্য সব জায়গায় সম্ভব না কিন্তু সব জায়গায় সম্ভব না যতটুকু সম্ভব হ্যাঁ কিন্তু আপনি লিফটে ওঠার আগে তো আপনি সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে আপনি মহল্লায় ঢুকছেন বা ফ্ল্যাটে ঢুকছেন সেক্ষেত্রে হাতে হাতে টাচ যত সম্ভব কমানো যত সম্ভব কমানো যায় সোশ্যাল ডিস্টেন্সের কথাও আপনি বলছিলেন যে আমরা যাতে একজনের থেকে আরেকজন কিছুটা হলেও দূরত্ব বজায় রাখি বিশেষ করে যখন আমরা ভিড়ের মধ্যে যাচ্ছি এখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বলতে একটু ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছিল আমরা যে বাংলাদেশে যে সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে সেটাকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের জন্য কিন্তু এখন ডাব্লিউএইচও সেক্রেটারি জেনারেল ডাইরেক্টর জেনারেল বলছেন যে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স জি মানে শারীরিক দূরত্বটাই বুঝেতে হ্যাঁ সোশ্যাল ডিস্টেন্স বলতে আমি কাউ খবর রাখবো না এখন তো যারা সেটা নয় দরিদ্র মানুষ যারা দিন এনে দিন খাওয়া তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে তারা যেন খাবারের প্রয়োজনে বাইরে বের হতে না হয় বা যারা দুস্থ মানুষ আছে যাদের প্রয়োজন তাদেরকে সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া অবশ্যই সেই সামাজিক সংহতি তো রাখতেই হবে আমাদের অবশ্যই রাখতে সেই সেটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানে এই না যে আমি কারো খবর রাখবো না আমি আমার প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করবো তাদেরকে যে বাইরে আসতে না হয় কিন্তু এটা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স অর্থে সোশ্যাল ডিস্টেন্স আমি অনাবশ্যক জমায়েত করি আমি আপনার সাথে আমি বসে কথা বলছি আমি এক হাতের চেয়ে বেশি দূরত্বে আছি এভাবে যদি কোনো আমরা সভা তো গুরুত্বপূর্ণ সভা আমাদের করতে হয় বিশেষ করে স্বাস্থ্য বিভাগে সেক্ষেত্রে আমরা যেন পরস্পরের সাথে অন্তত এক হাত দূরত্ব বেশি করে যেটা হাঁচি কাশি যদি এসে যায় যেন আমি নিরাপদে থাকে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল ডিস্টেন্স যে সামাজিকভাবে আমরা একত্র হচ্ছি কিন্তু আমরা যত কম সংখ্যক লোক একত্র হতে পারি এবং অবশ্যই অন্তত এক হাত দূরত্বে আমরা থাকবো সেটা যদি মানি এই কারণে আমার কাছ থেকে ভাইরাসটা আপনার কাছে যাবে না আপনার কাছ থেকে আমার কাছে আসবে না এখন বাংলাদেশে আমরা যে অবস্থায় আছি যদি আমরা এটা খুব আন্তরিকভাবে মেনে চলি কড়াকড়িভাবে মেনে চলি আমরা বাংলাদেশে এখানে ব্যাপক ভিত্তিতে ভাইরাস ছড়াতে পারবে না আমরা অবশ্যই ঠেকাতে পারব এবং পৃথিবীর বহু দেশ আমাদের পাশে শ্রীলঙ্কা বলি নেপালে অবশ্য কেসের সংখ্যা কম ভুটানেও কম কিন্তু তারা খুবই ভালো ব্যবস্থা নিয়েছে ভারতেও কিন্তু ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েনি যেহেতু বড় দেশ আমাদের বাংলাদেশের অনুপাতে যা হয় সেরকম তাদের মধ্যে এই সীমাবদ্ধ সীমিত আকারে ট্রান্সমিশনটা হচ্ছে কাজেই আমরা অবশ্যই আমরা নিজেরাও এটা মেনটেন করব প্রতিবেশীরাও করছেন দেশের বাইরের প্রতিবেশীরাও করছেন এটা খুবই সম্ভব এবং আমাদের বাংলাদেশের স্বাস্থ্য কাঠামো যেটা আছে আমরা ঘূর্ণিঝড় মহামারী বিভিন্ন সময় প্রতি বছর মোকাবেলা করি আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা যারা জনস্বাস্থ্যের কাজ করে হাসপাতালের বাইরে যারা কাজ করেন কমিউনিটির মধ্যে একটা নেট সুবিশাল নেটওয়ার্ক আছে তারা কিন্তু আবারও কথা বলছি একজন দর্শক আমাদের কাছে ফোন করেছেন দর্শকের প্রশ্নটি নেব হ্যালো मेडिकलटा ভাইরাসটা প্রবেশ করবার পরে আমরা বলেছি সর্বনিম্ন এক থেকে দুই দিন আর সর্বোচ্চ চোদ্দ দিন এর মধ্যে যে কোনো সময় আপনার লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে লক্ষণটা কি জ্বর শুকনো কাশি বা একটু ক্লান্তি লাগবে কারো কারো এই শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে একটু গলা ব্যথা করতে পারে কিন্তু এটা ভাইরাস প্রবেশ করার জন্য বলা হয় সর্বোচ্চ সুপ্তিকাল হচ্ছে চোদ্দ দিন চোদ্দ দিন পর্যন্ত আমরা বলি কেউ যদি সন্দেহ করে যে আমি কোনো রোগীর কাছে এসেছি তাহলে চোদ্দ দিন তাকে আমরা আলাদা হয়ে থাকতে বলি ঘরের ভিতরে সেটাকে কোয়ারেন্টিন ইংরেজিতে বলার কারণে অনেকে প্রথম থেকে বুঝতে পারেননি কাজেই আপনার প্রশ্নের জবাব হচ্ছে দুই দিন বা এক দিন থেকে সর্বোচ্চ চোদ্দ দিনের মধ্যে আপনার জ্বর বা শুকনো কাশি যদি হয় তাহলে বলা যেতে পারে আপনি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন যে কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের লক্ষণ প্রকাশিত হতে কিছু না কিছু সময় লাগে অন্যান্য ফ্লুর ক্ষেত্রে সেটিও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা যাতে কখনোই সবসময় মনে না করি যে কোভিড আমরা জ্বর বা সর্দি কাশি হওয়া মাত্রই আমরা কোভিড ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছি সেটা যত খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে এর সাথে যুক্ত হবে যে আপনি কোভিড আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে এসছেন কি না বা যারা দেশের বাইরে থেকে এসছে দেশের বাইরে থেকে যারা আসছে তাদের অনেকে চোদ্দ দিন পার হয়ে যাচ্ছে চোদ্দ দিনের মধ্যে এরকম কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে এসছেন যারা ওই কোভিড আক্রান্ত এলাকা থেকে এসছে এবং বাংলাদেশে এখন ছোট ছোট এলাকা খুব বেশি ছড়ায় নেই তিন চারজন পাঁচজন করে সেখানে সেই এলাকা যদি একটু বড় হয় তখন বলবো যে আপনি ওই এলাকায় আছেন কি না সেরকম অবস্থা কিন্তু এখনও হয়নি যে ওই এলাকায় থাকলে হয়তো শুকনো কাশি জ্বর এবং সংযোগ মিলে এখন আমরা বলবো যে আপনার শুকনো কাশি জ্বর হলে আপনি অবশ্যই ঘরে থাকবেন সে আপনার কোভিড হোক বা না হোক এতে কিছু উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই আপনি 
ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণে আপনার জ্বর এবং কাশি হতে পারে বা অন্য অন্য ভাইরাস ইনফেকশনের কারণে হতে পারে কাজে যে কোনো ভাইরাস বা কোনো ব্যাকটেরিয়ার কারণে যদি আপনার সংক্রমণ হয় আপনি অবশ্যই আলাদা আলাদা থাকবেন এবং ভাইরাস হলে আপনার এমনি সেরে যাবে সাত দিনের মধ্যে যদি আপনার না সারে বা অবস্থার অবনতি হয় অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন নিকটস্থ সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যোগাযোগ করবেন অনেকগুলো হটলাইন আছে সেই সেখানে যোগাযোগ করবেন এক্ষেত্রে আপনাকে অতিরিক্ত উদ্বেগ হওয়ার কোনো কারণ নেই জি আমরা আর একজন দর্শকের প্রশ্ন পেয়েছি হ্যালো জি দর্শক কে আছেন হ্যালো হ্যালো দর্শক আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমি সুজান জি নিয়ে বলছি फ्रॉम ঢাকা জি বলুন প্লিজ হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি বলুন আমার আমার নাম সুজান জিনিয়া फ्रॉम ঢাকা আমি আমার বাসা আছে পাখি আছে তো এই পাখির জন্য আমার খাবার ছেড়ে দিতে হয় তারপর পানি পয়সা করে দিতে হয় আবার মাঝে মাঝে সাবলন দিও আমি এটা পরিষ্কার করি তো এই ক্ষেত্রে তবু আমার কি ছেড়ে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি আছে কিনা আমার প্রশ্ন ছিল এটা জি দর্শক আপনাকে ধন্যবাদ প্রশ্নটি করবার জন্য উনি অন্য একটি প্রসঙ্গ এনেছেন পাখি থেকে সংক্রমণের সুযোগ আছে কিনা আমরা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো ছোট্ট কি বিরতি নেবার পর প্রিয় দর্শক সাবলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আমরা বিরতিতে যাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরবো সঙ্গে থাকবেন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এবং প্রতিরোধ আমাদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন আইডিসিআর এর উপদেষ্টা ডক্টর মুস্তাক হোসেন স্যার বিরতির পূর্বে একজন দর্শক আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি জানতে চাইছিলেন যে বাসায় তিনি পাখি পোষেন সেখান থেকে তার কিছুটা ভয় হচ্ছে যে সংক্রমণ হতে পারে কিনা আসলে এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটি অথবা অনেকের বাসায় কিন্তু পোষ্য কিছু প্রাণী রয়েছে আপনি যদি সব মিলিয়ে আমাদেরকে একটু ব্যাখ্যা দিয়ে দেন হ্যাঁ পাখি থেকে কোভিড সংক্রমিত হয় না এটা ঠিক তবে পাখি থেকে অন্য অন্য রোগ হতে পারে যদি পাখি অসুস্থ থাকে তো আপনি যখন পাখিকে লালন পালন করছেন তার কাছে যাচ্ছেন অবশ্যই একটা মাস্ক পরে নেবেন হাতে একটা গ্লাভস পরে নেবেন এবং কাজ করার পরে অবশ্যই সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবেন কিন্তু আমি সুস্পষ্ট করে বলছি পাখি কিংবা ঘরে যে কুকুর বিড়াল যেগুলো আমার গৃহপালিত পশু সেগুলো তো আমরা রাখছি তো অবশ্যই পাখি পালনের একটু আমাদের পাখি পালনকে রিকমেন্ড করি না বনের পাখি বনে ছেড়ে দেওয়া উচিত যাই হোক আর গৃহপালিত পশু পাখি যদি আমরা যত্ন করি আমি একই রকমভাবে আমি একটা মাস্ক পরে নিব বা গ্লাস পরে নিব অসুস্থ যদি গৃহপালিত পশু পাখি থাকে অনেকের বাসায় কবুতর আছে হ্যাঁ আমরা তা চিকিৎসা করব কিন্তু সুস্থ আমার খাওয়া দিতে হয় বা অন্যান্য কাজ করতে হয় একটা মাস্ক পরে নিব গ্লাভস পরে সে কাজ করবো এবং কাজের পরে মাস্কটা ফেলে দিব গ্লাভসটা যদি ফেলে দেওয়ার মতো হয় ফেলে দেবো আর যদি অনেক সময় গ্লাভস গ্লাভস রিইউজ করা যায় হেভি ডিউটি গ্লাভস সেগুলো পরিষ্কার করে নেব জীবাণুনাশক স্যাবলন জাতীয় বা এই সমস্ত জীবাণুনাশক দিয়ে এ থেকে আমরা নিরাপদ থাকব তবে গৃহপালিত পশু পাখি থেকে কোভিড উনিশ করোনা ভাইরাস ছড়ায় না তবে যে কোনো সময়ের জন্যই আমাদের পার্সোনাল হাইজিন বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি আপনি খুব চমৎকার করে বলেছেন সেটি আমাদের মেনটেন করতে হবে আমরা আরেকটি বিষয়ে কথা বলতে চাই বর্তমানে সরকার সুনির্দিষ্টভাবে বেশ কিছু নিয়ম আমাদেরকে বলে দিয়েছেন কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন এবং সেগুলি পালন করবার জন্য প্রত্যেকটি মানুষের বা জনগণের সম্পৃক্ততা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি যদি আপনি আপনার মতো করে একটু আমাদের দর্শকদের জন্য হ্যাঁ নিশ্চয়ই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে পঁচিশ তারিখ সন্ধ্যায় যে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে তিনি সব কিছু নজর রাখছেন এবং ছাব্বিশ তারিখ থেকে আমাদের স্বাধীনতা দিবস সেদিন প্রথম প্রহর থেকেই কতগুলো ব্যবস্থা নিয়েছেন এগুলো হচ্ছে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে মানুষ থেকে মানুষের সংক্রমণের যে আশঙ্কা থাকে সেটাকে যত সম্ভব মানে বন্ধ করা যায় জি সেই সেই বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কিন্তু এই সমস্ত নির্দেশনা যেমন আমি বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় বের হব না উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি কোনো কারো ভাইরাস থেকে থাকে আমি হয়তো জানি না সেটা যেন ছড়িয়ে না পড়ে তারপরে বাজারের মধ্যে যে যতগুলো অত্যাবশ্যকীয় দোকান সেগুলো খোলা থাকবে কিন্তু দোকানের সামনে আপনি আড্ডা দিতে পারবেন না দোকানে যখন যাবেন একাধিক কাস্টমার হলে এক মিটার দূরে দাঁড়াবেন আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে চলে যাবেন আরেকজন আসবে বা অত্যাবশ্যকীয় যে সমস্ত জায়গায় ব্যাংক খোলা আছে সেই ব্যাংকে পারতপক্ষে যেখানে এটিএম দিয়ে টাকা তোলা যায় সেখানে ব্যাংকের মধ্যে না গেলেও চলে তবে এটিএম বুথের সামনে অবশ্যই হাত ধোয়ার সাবান থাকতে হবে বা স্যানিটাইজার থাকতে হবে এটিএমে তো আমি হাত দিয়ে 
নাম্বার ডিজিট চাপতে হবে তারপরে যেন আমরা হাতটা ধুয়ে চলে আসি অর্থাৎ সমস্ত মানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি নির্দেশনার আমরা যেন শারীরিকভাবে একে অপরের কাছে না যাই তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো কোনো অসুবিধা হতে পারে কারো অবশ্যই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তাদেরকে সেটা বলবেন কোন টেলিফোনে বলা যায় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা অবশ্যই আমি হয়তো শারীরিকভাবে পাশাপাশি নেই কিন্তু টেলিফোনের মাধ্যমে আমরা সবার সাথে যুক্ত আছি এবং যে কিছু কিছু এলাকা আছে একদমই বের হওয়া নিষেধ সেখানে হয়তো দু একজন কোভিড রোগী পাওয়া গেছে বা তাদের সংস্পর্শে আসা লোক আছে সেটা ছড়িয়ে না পড়ে হয়তো দুই তিনটা বিল্ডিং বা একটা পাড়া বা মহল্লা একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে মানে কমিউনিটি কোয়ারেন্টাইন হিসেবে আছে সেটাকে অবশ্যই আপনারা মেনে চলবেন তবে তাদের অসুবিধা হলে সমাজের পক্ষ থেকে সাহায্য করবেন আর সরকারের পক্ষ থেকে তো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি আছেন নানা রকম কোনো জরুরি ঔষধ নেওয়া রাখতে পারে কোনো গর্ভবতী নারীর চিকিৎসা লাগতে পারে বা হঠাৎ করে তাদের মধ্যে কেউ অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে সেটা হতে পারে সেটা অবশ্যই কর্তৃপক্ষকে জানাবেন সেভাবে সরকার ডিরেকশান দিয়েছেন কিন্তু আমি বলবো সবার পক্ষ থেকে যে এই নির্দেশনা যদি আমরা মেনে চলি যে সময়টা আছে এই সময়ের মধ্যে যদি আমরা অনেক রোগ কমিয়ে আনতে পারবো এই যেটা অন্য অন্য দেশে হুহু করে বেড়েছে সেই হুহু করে বেড়াটা অবশ্যই কমাতে পারবো সেটা সবার সহযোগিতা প্রয়োজন শুধুমাত্র আইন জারি করলে হবে না আমি যদি মেনে চলি নিশ্চয়ই আমাদের জন্যেই সাময়িক কষ্ট হচ্ছে সব কিছু বন্ধ বন্ধ হয়ে গেলে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অনেক সমস্যা হয় সেই সমস্যাকে মেনে নিয়েই আমাদেরকে আমরা যদি এটা করি এবং পরস্পরকে সহযোগিতা করি আমরা অবশ্যই বাংলাদেশকে একটা নিরাপদ বাংলাদেশ রাখতে পারব জি প্রত্যেকেরই জানা দরকার এই মুহূর্তে আমরা সব সময় বলছি যে কিছুটা অসুস্থ যদি কেউ বোধ করেনও তিনি যাতে নিজে বাসায় চিকিৎসা গ্রহণ করেন তারপর যদি কারো প্রয়োজন হয় তিনি কোথায় যোগাযোগ করবেন কখন কিভাবে তিনি সাহায্য পেতে পারবেন হ্যাঁ আপনি তো বলেছেন যে সবচেয়ে বড় কথা যে আমার সামান্য জ্বর হতে পারে সামান্য কাশি হতে পারে এতে উদ্বেগের কোনো কারণে আপনি ঘরে বসেই চিকিৎসা নেন জ্বর হলে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়া বা কাশি হলে বিভিন্ন আমরা ওষুধ খাই কাশির বেগ কমানোর জন্য বা টেলিফোনে চিকিৎসকের মাধ্যমে যোগাযোগ করলে তিনি হয়তো প্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারেন জি যদিও ভাইরাসের কাশিতে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করা বিশ্ব মানে হয় না খুব একটা আমার নিজেরও অনেক দিন ধরে কাশি ছিল এখন নেই তখন অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েও কিন্তু খুব একটা কমে নেই কারণ আমার একটা রেসপিরেটারি যে ভাইরাস এক সিজনাল যেটা সেটা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলাম আপনারও হতে পারে বা কথার কথা যদি আপনি মানে মানে কোভিড আক্রান্ত হয়েও যদি মৃদু লক্ষণ থাকে কোনো উদ্বেগের কারণে আপনি ঘরে বসে সেই চিকিৎসা করলে ভালো ভালো হয়ে যায় কারণ এই করোনার কোনো স্পেশাল ট্রিটমেন্ট নাই কাশি জ্বরের যেই চিকিৎসা সেই চিকিৎসা তবে আমাদেরকে যারা প্রবীণ জনগোষ্ঠী আছেন যাদের ডায়াবেটিস আগে থেকে অ্যাজমা আছে বা ক্যান্সারের চিকিৎসা নিচ্ছেন কিডনি সমস্যা আছে বা অন্য দীর্ঘদিন ধরনের তাদেরকে অবশ্যই রক্ষা করবেন যে তারা যেন বাইরে আসতে না হয় তাদের সংস্পর্শে আপনিও যাবেন না আপনি তরুণ বা যুবক আপনি তাকে দূর থেকে সেবা দেবেন তার কাজটা করে দেবেন দূর মানে এক মিটার বা এক একটু দূরে সেটা করবেন তাহলে কিন্তু নিরাপদ তাদের কাজ যদি নিরাপদ রাখতে পারি আমরা জটিলতা থেকে বেঁচে যেতে পারবো আর যদি অন্য আপনি নিজে অসুস্থ অন্য কারণে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন বা আপনার জটিল অবস্থা হতে পারে আপনি আইডিসিআর এর হটলাইনটা এখন অটো হান্টিং লাইন করা হয়েছে সেই লাইনটা আপনার টেলিভিশনের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে সেখানে যদি কোনো কারণে লাইন পেতে দেরিও হতে পারে তাহলে আপনি নিকটস্থ যে সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র হাসপাতাল বা গ্রামে সিভিল সার্জন ইউএচএফপিও সেই নাম্বারগুলো দেওয়া হচ্ছে বা আপনি পুলিশকেও যদি নাইন নাইন নাইনে বলেন তিনি কিন্তু সংযোগ করিয়ে দিবেন তাদের পরামর্শ মতো আপনি আপনি চিকিৎসা নেবেন সব সমস্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রস্তুত আছে হয়তো আমাদের সম্পদে সীমাবদ্ধতা কিন্তু সবাই কিন্তু এই বিষয়ে সচেতন আছে আপনাকে হয়তো টেলিফোনেও করতে পারে বা প্রয়োজনে আপনাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেওয়া নেওয়া যেতে পারে কিংবা আপনাকে উপদেশ দেবে যে আপনি কত কম লোকের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে নিকটস্থ হাসপাতালে যান অর্থাৎ আমাদের সারা বাংলাদেশে যে স্বাস্থ্য বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগের নেটওয়ার্ক আছে প্রতি গ্রামে কমিউনিটি ক্লিনিক আছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে এখন স্বেচ্ছাসেবক অনেক সংগঠন তারা কাজ করছে তারা আপনাদের সহায়তা করতে প্রস্তুত এবং এই এলাকার যারা গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দ আছে জনপ্রতিনিধি আছেন তাদের সঙ্গে মিলে প্রত্যেকটা গ্রাম প্রত্যেকটা শহরের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড প্রত্যেক পাড়া মহল্লায় জনগণের সহযোগিতায় গণ কমিটি করে আপনারা পারস্পরিক সহায়তার একটা আমি একটু কাশির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যে কাশিটা কিরকম প্রথমে গলা ব্যথা ছিল ওই মাথা ভারবার হয়ে তারপরে একটু ঠান্ডার প্রভাব ছিল তা ওইটা কমে নাক ও শুষ্ক ছিল তা এখন নাকটা 
কিন্তু গলা ব্যথা তারপরে গলা ব্যথা কমে গিয়ে এখন কাশি কাশিটা কি রকম খুবই শুষ্ক কাশিটা গলা দিয়ে ফেলতে পারতেছে না মুখ দিয়ে আবার নাকেও একটা জ্যাম আছে ওটাও খুব শুষ্ক কিন্তু নাকে সর্দিটা নাক দিয়ে আছে না ওটা টান দিলে গলার দিকে চলে যায় পেটে চলে যায় কিন্তু ও তো ফেলতে পারে না খুবই আঠালো আর কি সেক্ষেত্রে ও কি করতে পারে আমার ভাই ছোট ভাইয়ের এই অবস্থা বয়স কত ওনার বয়স গ্রামের বাড়িতে থাকে ও আমাকে জানাইছে পরে गलाफुलर तो मन तर आपनर साधारण संक्रमण हो इनफ्लुएंजा हो इनफ्लुएंजार चिकित्सा तो बोली घरे बस सात दिन पाँच दिन भलो हो जाए काशी जो अपना से विभिन्न सिरप आ कर इनफ्लुएंजा तो अपना पैरासिटामल खेते हैं तब अवश्य अपना छोटो भाई के बोलें तीन जो घर भेतरे थकें जी अपने इनफ्लुएंजा अपना छड़ा ना इनफ्लुएंजा छड़ा यहाँ रोग छड़े कहीं इनफ्लुएंजा क्योंकि और बसि छड़ा करोा भाइर चाहिए बस द्रुत छड़ा इनफ्लुएंजा अपन छोटो भाई को अवश्य घर भेतरे थकते बोलें आलदा थकबें आशा करी भलो हो जा तब जो अवस्था और जटिल है आपनी निकटस्थ सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के अवश्य जानबें से बस थार प्रयोजन नहीं आपके अनेक धन्यवाद सर हमारे आजकल अनुष्ठने गुरुतपूर्ण तथ्य दिए समृद्ध करार समय शेष हो गए अनुष्ठान शेष कर धन्यवाद जी प्रिय दर्शक बे कि गुरुतपूर्ण विषय नहीं अपन साथ आलोचना कर चेषा कर पानी पान करते घर फिर हैंड वाश दिए भाव धुए कि खबर कि आगे भलोक धुए डिम कि माँस रान समय भलोक से मईला कपड़ द्रुत धुए फिलते नियमित थार घर ए क्या जैगा परिष्कार रखते अप्रयोजन घर दरजा जाना खुले रखा जा सदस्य जीवाणुमुक्त प्रतिदिन सैबलन होते एक निर्भरजोग्य जीवाणुनाशक प्रिय दर्शक आजकल आयोजन ए पर्यत सैबलन सुस्थता अनुष्ठान आगामी पर्व आयोजन देखार आमंत्रण जानिए आजकल मत एखने विदाय निचि अपन सकल के प्रिय दर्शक के आबो जान रखी आपनी कि करना नहीं आतंकित तो निश्चय आपनी करणाय आशंकाय भीत तो निश्चय आपनी कि निजे वरिवार स्वास्थ्य नहीं निश्चय उद्विग्न सर्दी काशी गला बैथा अथवा जर एस शारिक समस्या बुझते पर सकल समस्या करना संक्रांत जेको स्वास्थ्य परामर्श नहीं सब समय आपनर पास टेलिफोन फेसबुक मेल और एस एम एसर माध्यम अपन समाधान जाना सप्ताह बृहस्पति शुक्र और शनिवार सन्ध्या छटाय सरसि विशेषज्ञ चिकित्सक परामर्श नहीं करणाय डक्टर्स प्रेसक्रिपन अनुष्ठान शुदुम्र टीभिर यह आयोजन सूतरा आज सन्ध्या छटाय थकून आर टीभिर विशेष आयोजन अपन सकल के शुभे आज ए पर्ज सकले भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज
press the bell icon on YouTube app and never miss another update.